Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo no vídeo de hoje. Vamos falar dessa planta aqui. Três dicas para você ter sucesso no cultivo da pata de elefante. Chama a vinheta. Então gente, vamos falar do cultivo da pata de elefante. Olha que espetáculo pessoal, é uma planta muito bonita mesmo. Então, vou passar para vocês aqui dicas rápidas mesmo para você ter sucesso no cultivo dessa planta. Primeiro, pessoal, é uma plantinha que ela tem essa batata aqui, ó, que é bem grande. Então, molha ela pouquíssimo, pessoal, que isso aqui é cheio d'água, viu? Ó, é cheio d'água. Então, molha pouquinho ali, uma vez por semana, enfim. Mas não coloca muita água para essa planta não enxacar. Se tiver lá fora, não tem problema nenhum, desde que o vaso tenha bastante drenado, igual isso aqui, ó. Tá certo? Segundo, pessoal, é uma plantinha que é de sol. Então, se você está pensando em cultivar ela dentro de casa, procura um ambiente que pegue um solzinho ali, nem que seja na parte da manhã ou na parte da tarde, que realmente ela precisa. Essa planta é do deserto, então é uma plantinha que precisa de sol. E segundo, gente, olha que espetáculo é essa planta, gente. Olha a quantidade de folha que ela solta e aí essa folha vem pendente para o lado. É show de bola. Se ela estiver secando alguma pontinha, igual vocês estão vendo aqui, ó, não se preocupe. É natural dessa planta secar alguma folhinha, mas também é raro, viu? Você vê essa aqui, ó, tá show de bola. Pouquíssima, uma pontinha ou outra tá seca. Mas é uma planta que realmente é muito bonita. Pessoal, não precisa se preocupar com o vaso, viu? O crescimento dela é lento. Essa batata sempre vai ficar fora. Você vê que você vê pouca raiz aqui, ó. Então, não precisa estar tá trocando de vaso sempre. Pode deixar, eu vou deixar essa nesse vasinho aqui, porque eu quero que ela não cresça muito. E para mim, esse tamanho está ideal, já que eu não tenho espaço. E você aí, tem uma pata de elefante? Já cuidou de uma? Deixa aqui nos comentários para gente. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.